是什么？不能说，不能说，你说便错。离家的人能走多久？不知道，不知道。只有向前走，走向漫漫新路的岔口，难回首，难回首。怕山高路远，天长地久，天长地久。哦。最陌生，最短暂，或许最是不朽。太多的日出日落，淡漠我心中的记忆。太久的渴望和期待，忘却了你旧日的承诺。好，刑警队。啊，什么宾馆？房间号？你是哪里？喂？喂？队长。我刚刚接到一个匿名电话，那人声音哑哑的，像个男人的声音，又好像是装出来的，说有人在宾馆卖淫。是我们的辖区吗？是。带几个人去看看。这些女人干什么不好？非干这种无耻的勾当！老吴大方，跟我走。对不起，我们要检查一下你们的证件。我们有什么问题吗？我们刚刚接到报案，说这个房间里有非法的性行为。那你们认为这里有这种行为吗？这肯定是弄错了。我们是老朋友，他从香港来，叫沈沪明。我来看他，我在棉纺厂工作，我叫魏红。
您是来旅游的。哦，就算是旅游吧，也算是回老家来看看。本地人。是的。对不起，请原谅，这是误会。有人打电话报案，公安局来人查一下，难免会出些差错，对不起了。我们走。走吧。请吧。哎，郝大夫啊、哦，这又没怀上啊！啊，没关系，你还年轻，不怕怀不上孩子。你说我们怎么老怀不上啊？啊，你看啊，你和你老公老不在一起，他回来啊总是匆匆忙忙的，你呢又怕怀不上孩子，精神上啊不够放松、啊。我认为啊，这是怀不上孩子的主要原因。呃，我建议你们自己的好好的放松一下，呃，把工作放一放，到海边啊，风景好的地方啊去住上一段时间。很多怀不上孩子的夫妇都是这样怀上的。我忙，我老公更忙大妈，我打个深圳长途。你打吧。哎呀，现在深圳的电话是不好打。我的儿子啊，也在深圳工作。我儿媳妇打电话。都是半夜里给他打的，半夜里打电话方便，找人也方便。嗯，喂，我，我的声音你都听不出来了。我在医院门口呢，又没怀上。嗯、听你说话的口气，你怎么那么轻松啊？那么无所谓。你不想要孩子，我想要。你一年四季都在外头，让我在家里，我我上你那儿去，那我还工作不工作了？什么？你接到我的电话就难过？哎，你先难过会儿吧，别影响工作。我得挂电话了，队长在呼我呢。啊，再见。明天才走的吗？怎么说走就走了呀？哎呀，人家好不容易把机票搞到了，你说我能不去吗？哎呦，你，行了行了行了，别哭了别哭了，我要是天天在家守着你啊，你又嫌我没出息，我这好不容易出去出去出去吧，你又哭天抹泪的。哎呀，别这样，你这搞得我心里酸酸的啊。那我不去了。我又没说不让你去。啊，啊，你走吧。好，我一会儿就好了。好，那我走了。啊，我走了。啊，嗯，哎，给我带那么多东西啊？想让我在西藏待三年五载是不是啊？啊，一个月必须回来，多一天我就改嫁。嗯，那好。
那我就找个藏族姑娘。你敢？哦，不敢不敢。呃，哎，你在家好好带好朵朵啊。回去吧，我走了，啊，回去吧，回去吧，嗯，走了，回去吧，嗯，回去。哎，给我打电话。知道了。再见啊！开个小餐馆，一两年以后，咱们就可以买车买房子了，再生上一两个孩子，好吗？<笑>你一定要坚强，一定要坚守阵地。也走了，也去美国了，不，去西藏，拍照片，图片社要给他出影集。我放心的把老婆扔在家里。放眼一看，其实好多人的老公都不在家。咱们班同学，不也都一个个老公不在家吗？这么一想吧，就觉得有好多伴儿了，心里呢，也就好受一点了。
其实啊，男人们出门也是提着心、吊着胆的。昨晚上我老公给我举了不少正反面的例子，目的就是一个：要我坚守阵地，守得住要守，守不住也要守。哈哈哈哎，我老公怎么从来不跟我说这种话呢？哼，大概他从来没想过，他的阵地会有人入侵。要是老公对自己太信任了，你会不会有点失落？我没这种感觉呀。嗯，哎，哦，是老板呼我了。你真是太忙了，走吧，我们走。嗯、哦，祝婷婷、刘万才，一会儿你们俩留一下啊。哎。经理，嗯，我不行啊，我马上要去火车站接我男朋友。你男朋友？啊、嗯，我怎么从来没听你说过你有男朋友啊？我现在不是说了吗？那好吧，你去吧。谢谢啊。你晚上也有约会吗？刘万才。啊啊，哎，呃，暂时没有。那好，晚上你加个班。把这个月的销售情况统计出来，老板明天一早要。哎，哎经理，老板叫你。哦，知道了。陈总，嗯，您找我。呃，今天下午呢，有两个朋友想到工地去看看咱们的样板房，我准备让你陪一下。我先生临时买了机票要走，我送去了。哦，哦，对不起，啊，没什么。呃，今天晚上呢，我想请两个朋友吃顿饭，你也一块去吧。我一定要去吗？嗯，怎么了？啊，没什么，我去。喂，刑警队。喂，玉芬吗？哦，我是嘉玲。你晚上有空吗？哎，我晚上有应酬，你帮我接接朵朵。行。哎，少喝点酒啊。我是一个粉刷匠，粉刷本领强。我要把那新房子刷得很漂亮，刷了房顶又刷墙，刷子飞舞吗？哎呀，我的小鼻子变呀变了呀！我看看你的小鼻子变样了吗？没有，还在吗？还在。<笑>走街，太闹了。我现在不住那儿了，我住的地方没人住，非常非常安静，而且很适合写作。非常非常安静。嗯。山洞。<笑>别墅
，你住别墅了。嗯，你瞪着我干什么？是一个朋友的，人家刚买的别墅，然后就出国探亲了。我好说歹说磨了那么久的嘴皮子，人家才肯答应借我一段时间，就是为了让你写作有个安静的环境。我们走吧。哎。傻丫头，我一身的臭汗。我喜欢，我喜欢你身上的那种味儿，有股阳光的味道。怎么到处都是不能坐、不能动的牌子、啊嗯？那当然了，这是人家的家嘛。你要记住啊，那个柜子。是不能动的，沙发不能坐，电话不能打长途。我为什么要打长途啊？好了，我们上楼吧。嗯，楼上啊，拖鞋啊，要拖鞋。我求求你了，你刚才，你刚才都看了两个动画片了，让我也看会儿吧，啊！朵朵，玉芬，妈妈回来了，快去开门。妈妈，朵，妈妈，乖女儿。嗯。我又到医院检查过了，又没怀上。哎，我觉得你可能是太心切了，精神上不够放松，所以才怀不上。大夫也这么说，可我没办法。每次他一回来，我总觉得时间太短，总在想，只有一个星期了，只有五天了，只有三天了。越这么想，越觉得时间太少。其实压力太大了，干脆请个长假，到老公那儿去住上一段时间。这怎么可能啊？我也有我的工作呀。
朵儿，走，咱们回家吧。朵儿，亲我一下。嗯，嗯，我也亲你一下。嗯、好了好了，走吧，走吧。嗯，走。哎，慢点啊。哎，也许我有了孩子，就不会那么孤独了。到时候老公不在家，也无所谓了。到时候，到时候你就知道了。孤独感是没了，可就是啊，想的要命。<笑>好了，跟阿姨再见。跟阿姨再见。再见，朵朵。<笑>慢点走啊！哎，走了啊！哎回家吧，有没有钱我都无所谓，我就想和你在一起。哎呦，哦，怎么了？水真凉，太凉了。这么豪华的别墅，怎么能没热水呢？没热水，就不能算一个家呀。这本来就不是我的家，我的家还等着你来建设呢。不过，我可不想等得太久了。你是我的，我也是你的。其实，咱们俩早就应该在一起了。你说的这段话，使我感觉到你的语言驾驭能力还停留在高中阶段的作文水平。哎呦，要真疼！你好像不属狗的嘛？说，爱不爱我？爱。经理，啊、哦，你眼睛怎么了？啊，啊，没什么，我我昨晚上一宿没睡。哼，辛苦了啊。但是你要注意啊，你的眼睛本来就不大，你这么一眨巴几乎就没了。在公司里呢，职员的精神就代表着公司的精神。你就是十个晚上没睡觉，你也要提起精神，瞪大眼睛。我的眼睛小吗？
几点了？你不到公司上班了？嗯，嗯，我想这样搂着睡一辈子。那我们俩不就成了植物人了？起来吧，我饿了。嗯嗯。你老婆每天给你做什么早餐？我关心的是，如果你成了我老婆。你每天早上给我吃什么？你希望我做的跟他一样，还是不一样？还是别谈这个话题了吧。这样谈下去。可能会越说越说不清楚，越说越沉重。我喜欢和你在一起的那种轻松，那种激情，那种冲动。经理，外面有两个客户是祝婷婷联系的。祝婷婷不在，客户要求见您。祝婷婷去哪儿了？不知道。你给祝婷婷打个传呼，叫她马上到公司来。好的。你好，小姐，请呼六六七零。呃，姓祝，就说头疼，请假一天。好，谢谢啊。嗯、小姐您好，欢迎光临广大公司。请问您要看房子吗？叫你们经理来欢迎我。你稍等。嗯，嗯、哦，是的，基本上就是这样的。啊，另、哦、外有位客户想跟您谈谈。好的，你先陪这位小姐谈一谈。哦，对不起，我一会儿再来啊。您好，小姐，你是这儿的经理吗？对，您是第一次来，嗯，那我向您介绍介绍。我不想看你们这些个模型，我要去你们工地去看看你们的样板间。那好，小刘。哎，啊，对不起，你们先坐会儿啊。哦，好。小刘，去工地的车回来没有？回来了。不用了，我自己有车。那好，请您稍等一下，我把手上的事情处理一下，马上就陪您去工地。就让这位先生陪我去吧。嗯、呃，那你就陪这位小姐去工地吧。呃，我还有两位客户，待会儿就来。与其接待二十位想买房子的客户。不如接待一个要买房子的客户，这个道理你们都不明白吗？小姐贵姓？姓王，王美丽。小刘，你马上陪王小姐去工地，其他的事情我来处理
，那好吧。您请吧，走吧。嗯。啊，你好，请呼六六七三，姓赵。王小姐可能是个大客户，务必热情接待。啊、先生贵姓啊？哦。刘万才，好名字。不好意思，有什么不好意思的？想发财是好事。打工仔发什么财呀、啊？你不是本地人吧？不是，我是在这上的大学，毕业以后自己找了一份工作。啊，大学生啊。里面有个快餐厅。看你肚子快饿瘪了吧？真饿了。嗯。哎，咱们就坐这儿吧。好。哎，我是累死了。啊，太饿了。嗯。嗯。你怎么跟地下工作者似的？我总觉得有好多熟悉的眼睛在看着我。人呐，就怕出名。你看那些歌星、影星上街，都得戴墨镜。是啊，人家已经记住歌星、影星的脸了。我太不习惯了，我求你了啊！人家只看你的书，知道你的名字，并不认识你啊。你的意思是说，没人认识我？嗯。哦，这我就放心了。嗯，我都不知道你到底有什么不放心的。就算人家认出来你，看见你和一个年轻漂亮的女孩子在一起，那又怎么样？有人爱你，那是你的骄傲啊。我一直在体会你说的这种骄傲。体会到了。正在体会。是我的骄傲，想吃什么？随便。嗯。快吃吧。嗯。一定一定。哎，再见啊！去看了吗？看了。哦，怎么样？王小姐有买房的意思吗？反正她看得挺仔细的，我都怀疑她是质检站派来的。哦。她每个户型都感兴趣，感觉是都想买。啊、哦，那她留电话或者传呼了吗？哦，对了，她给我。留了个手机号，啊，那就说明他有诚意。哎，小刘，哎，一会儿打个电话试试。哎，有些人呢，拿个手机就是摆样子的。现在有钱人多，装有钱的人呢就更多了。他要是也是装的，咱们就没有必要在他身上瞎耽误时间。我看，他不是装的。他的车挺豪华的，而且呢。开车的技术也挺棒，一看就是个款货。啊，通了。哦，约他到公司来，就说我希望听他的意见。哎，喂，喂，喂。他挂了
，这个客户就交给你，你必须把他套牢。经理，你还是让祝婷婷去套吧。我实在是不善于跟这种比我年纪大的女人打交道。又不是叫你去跟她谈恋爱。再说了，你怎么知道他就比你年龄大呢？他吧，他说话老是漫不经心的，还透出一股傲慢，我实在受不了。我刚大学毕业的时候，也和你一样，也受不了别人的傲慢，那是因为自己。自我感觉太好，总觉得人人都应该尊重我。其实，只要你自己看重自己，就不会在乎别人怎么看你、怎么对你了。不管他有多傲慢，只要他掏钱买了我们的房子，你就成功了，你就战胜了他的傲慢。战胜一个款婆又能说明什么我去买点菜，你把碗柜里的中药给清风喝了。哎喝药吧。哎，你没有去上班？我下岗了，厂里每月给我百分之六十的工资，我想找点事做，可又不知道自己能做些什么。以后你的工资就不要往这儿拿了。我没这个意思。我有。你是我丈夫，我有义务负担你的生活。我不想当你的丈夫。我说过一百遍、一千遍，我们离婚除非你重新站起来